清晰。阿九 S、OPPO 拍照手机。死者年龄不大，处女膜完整，排除了非正常紧密性交的可能。没有微信群，一个空的戒指盒，他都包的这么好，那枚戒指是不是对他很重要？基本上可以确定一点，戚静静有一个神秘男友。孙凯就是戚静静的神秘男友，死者应该是被勒死的。不过这个花纹有点奇怪。李旭，男，三十一岁，登山户外用品店老板。他的征婚照就地位写着处女，他还特地把他是处女之身写在上面。反正我是找到了世上最纯洁的爱情。对不起，我骗了你。把死者的后槽牙拔掉，跟折磨他有关系吗？他让我把后槽牙拔下来，放在尸体旁边。那个人是谁？啊江江，我想问你一个问题：你有没有爱过我？哪怕一瞬间。记得咱俩第一次见面的时候，你坐在那个大巴车里面。黄昏的时候，阳光把你照得那么圣洁，那么美。我再也不会去坐大巴车了，都是汗臭的味道。赶紧送我回家吧又来照顾我的生意了，既然你们这么好，我这个当老板的一定得亲自服务啊。嗯，是谁？现在我们店里有一个优惠活动，只要是情侣，两个人手牵着手拍一张照片贴在我们情侣墙上，就可以享受三折优惠。三折？嗯，怎么办？努力一下吧。我们不建议谁和谁一块拍哦。我。想我们家宝宝了，那就叫来一块吃啊！我来一个蔬菜沙拉，一杯咖啡。好的，西冷牛排加上一瓶啤酒。我要一个大胃王套餐，再加一杯大。
可乐，稍等啊。你吃这么高热量的东西，不怕消化不了吗？不怕。以你的基础代谢率跟今天的活动量来看，这一餐会让你多摄入六百大卡以上的热量，必须要跑步一个半小时以上才能消耗掉，否则的话，这些热量将会转化为脂肪堆积在你身体的各个部位。你这个变态的数据库！我就说吧，不会聊天的人活该单身。你自己也是学医的，我说的都是生物学的常识。哎，我怎么记得有人说过“食不言，寝不语”呢？人家老秦这是在关心你吗？我那是害怕他关心多了呀，给自己添堵。所以说你要慢慢体会他这种关心。哦，谢谢。老板，你们家咖啡今天有问题，不是现磨的，起码磨好了三四个小时以上了，麻烦帮我换一杯。马上给你换啊。老秦啊，就说你这个人活该单身吧。条伤口，但是都不深。这是一把塑料工笔刀，什么样不专业的凶手会用这样的凶器杀人呢？很可能腹部的七刀没有一刀是致命伤。死者名叫桃子，二十四岁，是一个八卦记者。大家之所以穿成这个样子，是因为今天酒吧在举行一个恐怖主题的 party。死者是被捅死的吗？很可能不是。我们需要马上做尸检，一会儿局里见。好。经过尸表检查，发现他的锁骨下方有一处蝴蝶状的纹身，右手的手指的指甲缝里有一些发亮的粉末，腹部有七处刀伤，有一处比较深。准备解剖。好。从刺入的深度上看，这七刀没有一刀是致命伤。打开胸腔。好。剪刀。
。初步判断，非动脉瓣狭窄。这个大小也有点奇怪。正常人的心脏是自己拳头的大小。这有将近一点五个拳头大小了，那说明他可能有先天性的心脏病。正常女性心脏的重量在二百五十克到三百克，他这个都有四百克了。我要进一步检查一下死者器官的镜像结构，看看有没有其他病变。对着心脏研究了一个晚上，现在好想吃烤鸡心呀、啊！不是小姑娘，你现在口味是越来越重了。孩子，那只能说明你还需要历练。啊、嗯，现在已经排除了刀伤致死的可能。初步的判断，真正的死因呢，应该是心脏病。心脏病，肺动脉瓣狭窄，足以让他心脏病突发而猝死。可是我们通过对死者身边的朋友还有同事的调查，他们都没人知道死者有心脏病啊！而且他们都说，桃子这个人胆子极大，爱看恐怖片，平常也经常参加一些恐怖主题的 party。也正因为如此，酒吧老板李天奇才会邀请他去参加呀、啊。可是我们现在对死者心脏状况的研究表明，他的死因可能有三个：第一个是剧烈运动导致的心动过速。从尸体的僵硬程度上来看，他死前没有经历过剧烈的运动。第二个是作息不规律导致的心脏功能紊乱，尸体面部皮肤水润有光泽，没有这种迹象，他这才是作息失调的明显症状。他这是更年期导致的心态不好。第三种呢是过度惊吓导致的心脏病复发。可是基本上所有的受访者都说胆子极大，那么第三点是不是也可以被排除啊？从心脏的情况来看，第三种恰恰是最有可能。可是像他这种专业的 coser， 恐怖主题 party 的参与者，应该不至于被吓死吧？除非是他真正害怕的东西。不过现在也不排除还有药物作用的可能。哦，对了，刚才我去痕检科拿回了桃子的遗物，从他的大衣口袋里发现了这个。速效救心丸。对，而且里面是空的，上面只有桃子的指纹。所以这应该是他自己的物品，上面有血迹。啊，痕检科的人说了，那是唐江做的假血，不是真血。上面有假血，这说明桃子在案发当晚化过妆，会开始之后才去吃的药我们在桃子的手上也发现了一真一假两种血迹。如果说药瓶上沾的是真血，那就说明他在中刀之后去吃的药；但是现在药瓶上沾的是假血，那就说明他是在中刀之前就已经吃药。腹部有多条伤口，但是都不深。回头提取一下死者的胃内容物，看看里面有没有药物的残渣，还有。看看这个空药瓶有没有问题，有可能里面的药被掉过包，那会被换成什么类型的药呢？有很多种药物可以导致血液快速流向心脏，造成心跳异常。如果在这种情况下，有人用刀捅死者，或者让他遭受了其他情绪激动的事情，就很可能导致心脏病突发而猝死。情绪激动。昨天调查的时候，很多人跟我反映说，酒吧老板李天奇跟桃子发生了激烈的争吵。我觉得我有必要去调查一下这个人。不过现在这些猜测都没有用，都得从这个药瓶查起。我说，你现在说话的口气
，真是越来越像秦明了。出去，因为你的呼吸声打扰到我了。<笑>我更关心的是，他在害怕些什么。哎，林警官，这是我们监控录像。据说昨晚桃子死之前，单独见过你。对，见过。你们俩还发生了争执？啊，没有，就是小拌嘴。拌嘴？为什么拌嘴？哎呀，昨天可能是因为人太多了，我招待不周。啊，我们俩关系特别好，经常这样。听说他是你高中同学，哎，对对对，所以他有心脏病这件事儿，你也是知道的。高中的时候，老师倒是说过，桃子他胆儿特大，从来没犯过病，我们也就没当真。行，我知道了。那再有什么问题，再联系你。哎，好。有没有什么新发现？果然在药品里测出了三环类抗抑郁的药，这种老式抗抑郁的药是心脏病人的大忌。看来的确如你所说。给你们看个东西。你们看，案发当晚，酒吧老板确实见过桃子，两个人还发生了争执，但是应该不是酒吧老板换的药。他们俩是高中同学，关系不错，但是通过视频我们可以看到，酒吧老板基本都在柜台招揽生意，就没有离开过。虽然两个人发生了争吵，但很快桃子就离开了现场。酒吧老板在这么短的时间之内是没有办法换掉桃子口袋中的药的。不过，酒吧老板的态度让我觉得很奇怪。他们两个明明发生了争执，这在视频录像里都很明显。但是老板在回答我问题的时候，却说得很含糊。那他是不是有什么还在隐瞒我们？不过他没有换药的机会，应该已经排除了是凶手的可能。还有别的线索吗？案发当晚，桃子还见了一个人，谁？张怡，那个当红的女演员呀。没错，我上网查了一下，她最近八卦不断，绯闻缠身。而且爆料的都是同一个人，不会都是桃子爆的料吧？真错。不过他确实有作案动机，而且之前他们还见过面。我们是不是应该去见见他？我陪你去。好。张小姐，麻烦问一下，昨天你有见过桃子吗？见过啊，怎么了？他死了。什么？死了？哎，你们不会录什么真人秀的吧？您刚才已经看了我们的警官证了。不是，你们不怀疑是我杀的吧？好笑了，呃，是我呢，最近负面新闻比较多。那我见他呢，就是用钱堵住他的嘴。他们这种人嘛，反正你给钱了，他们就不会报道你的负面新闻了。私下我们是没有什么联系的。老板，弯弯回来了。弯弯，你回来了，高兴的妈妈的怎么样啊？还蛮乖的，挺乖的啊。嗯，这位是啊，我助理。啊，萌萌，哎，萌萌啊，你把班班抱进去，给两位警官呢倒点水喝。哦，好。我承认，我呢，确实不太喜欢桃子，但我不至于杀了他吧？你们这样怀疑我，真的太可笑了。如果你们需要取证呢，我是愿意配合你们调查的。谢谢。谢谢。那您知道？桃子有心脏病吗？他有心脏病
，你不要搞笑了，好吧？他每次追我的时候，比男记者跑得还要快呢。那那麻烦您配合一下我们的工作，采录一下您的指纹吗？可以啊，如果你们需要的话。嗯，好。你这不会擦不掉吧？擦得掉的，十个手指头都需要摁。麻烦准备一下湿纸巾。哦哦。好嘞，谢谢。行，那就不打扰了。再有什么问题，我们随时联系吧。啊，那个麻烦打扰一下，还有一件事，就是因为我们俩呢都是您的粉丝，您看能不能让您的助手帮我们三个合一张影 ？What？ 你不是为这个才来我家的吧？<笑>谢谢啊，谢谢谢谢。嗯，好。一二三，茄子。德比上的指纹跟张毅的指纹不符。祥祥也是，桃子的朋友都不知道她有心脏病，更何况是一个被偷拍的女明星。线索又断了。啊，我还有一个人的指纹，先对比一下。谁的？先对比一下再说嘛。这到底是谁的指纹？张仪的助手萌萌的。我们去张仪家的时候，在跟张仪谈到桃子事件，我发现张仪的脸上只有气愤，并没有惊慌。你不怀疑是我杀的吧？所以就排除了张仪的可能。后来我就发现他的助理萌萌脸上有一点不自然，所以当时就多了一个心眼。您看能不能让您的助手帮我们三个合一张影？大宝，可以啊，我还以为你真喜欢追星呢。夸夸你徒弟啊，真不错。不用不用。解释解释吧，我捅了他，可能是他活该。说详细点。我跟了我老板四年多，每天端茶倒水、洗衣做饭，无时无刻不在照顾着他，陪他赶通告，陪他进组拍戏，起早贪黑、任劳任怨的照顾他，一天都没有休息过。可他居然还打我，还要开除我。就是因为桃子那个贱人，我原以为他接近我是想真心跟我做朋友，没想到他只是为了挖更多我老板的料，然后再添油加醋的写一些不真实的报道。他还在背地里向我老板告状，说都是我把他的私事告诉了他，害得我里外不是人。所以你就把他给杀了？我没有杀他，我拿的是一把塑料刀，那刀连刃都没开，怎么可能杀了他？那你知道他有心脏病吗？我不知道，他从来没有说过。我只是挨了我老板一巴掌，也没怎么着。但我就是想教训教训他，我就去找他。那天正好赶上化妆舞会，不化妆不让进，我就化了妆，刚好瞅见他进更衣室。
说的是真的，死者身上的伤痕构成浅，都是一些简单的刺痕，只有一刀相对比较深，但是从角度上看，非常像是死者自己摔倒之后，通过自身的重量才扎进去的。持刀者一开始可能根本没有想过要伤人，他没有想过这样的结果。而且死者为什么会出现在更衣室？那个时候帕姐正在高潮，以死者这样的性格，他应该玩的正嗨才对。更重要的问题是他什么时间去吃的抗抑郁的药？死者被扎了之后手上是有血的，但是药瓶上只有道具用的假血，没有真血，说明他被扎之前已经被什么东西惊吓过了。那只能说明酒吧里还有其他的行凶者。所以说，是两个凶手无意间撞到了一块儿。我们要再去一次案发现场。我刚刚发现了一个有意思的东西。李先生，我们需要知道案发当晚您跟桃子争执的具体内容。就是一些小事儿。什么小事儿？这是命案。你要是再不老实交代，我们就要采取强制手段了。我们需要检查一下更衣间。更衣间。死者的指甲里也有这些粉末，这些是荧光粉，这是第一个发现。第二，桃子是一个专业的摄影师，准确来说是一个专业的偷拍摄影师，他对于偷拍的一切手段都了如指掌。其中有一种偷拍的方式，就是做一面单向的镜子，把你的手指放在镜子上，如果手指跟倒影之间是完全贴合的，那就说明这面镜子是单向的，而正常的镜子，手指跟倒影之间会有一个隔。试一下吧。这偷拍女人、换衣服、啊，就是我个人的爱好。但这些视频我从来没有传播出去过。不是谁关心这个呀？我问你，跟桃子吵架是不是因为这件事儿？啊，他就发现我偷拍他，然后就找我吵。我答应给他十万块钱，让他把这事给我压下来。就这么简单。其他视频资料呢？都在楼下。带我们去看看。林队，画面好了。好出去打架了。林杏子最近的黄色风衣就是桃子的。
可是他换药的过程都被挡住了。靠，这也行。还以为根据这个视频就能结案呢，那我们能不能根据他穿的衣服，然后调查一下呢？当天晚上，这个酒吧百分之六十人穿的都是这种衣服，就是门口卖那种一次性的，根本无从查起。嗯，也是。我已经找到线索了。啊？单向玻璃上的粉末是荧光粉，刚刚这个人在玻璃上靠了一下，不论他干了什么，折腾这么半天。他的披风上一定沾到了荧光粉。感谢，这是一个大怕，我们有足够多的关于当天晚上的影像资料，之前已经让刑警把它收集起来了。从这段视频里可以看到，这个人从更衣室里面走出来之后，径直走向了大门口。这说明这说明他不是来参加古物趴的，他有其他目的。而且为了防止被发现，他从头到尾都没有摘掉面具。线索已经足够了。可是我们还是不知道他长什么样。穿成这样走在路上，肯定很招摇。所以他是开车来的。这个时候就要相信我们城市里无处不在的交通违章摄像头了
家洗的洗手液被通向哪里啊？这里还有另外一种足迹，从大小跟花纹上看，应该是个女人的足迹。老秦，发现几根头发。如果是被自己害死的人重新出现在自己的面前，这的确可以算得上是一个心理阴影。足够引发心脏病。警官，您要调查我可以，但是请您带着确凿的证据来。这，就是江天欢鸟的证据。你怎么少了一个就职？我的仇报了，你的呢？你到底知道什么？